ഹലോ ഓൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ലെക്ചർ റിലേറ്റിവിറ്റിയിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയാണ് ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ്റെ ഐഡിയ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ലെങ്ത് കൺട്രാക്ഷൻ ടൈം ഡയലേഷൻ ഇവയൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സ്പേസ് ഷിപ്പ് at rest for an observer on ground is 100 meter for the same observer its length is 81 meter when it's moving with velocity v find the velocity so a space ship stationary aayittu nikkunu earthilulla or observer he is also stationary so both the observer and space ship are in the same frame they are both at rest then the observer sees the length of space ship as 100 meter now the space ship starts moving with velocity v then the same observer he is still at rest sees the length of space ship as 81 meter then what should be the velocity v of the spaceship idana question so a spaceship nirthiyittirikkunu observer stationary rendu peru stationary aanu okay relative aayi nokki kanja rendu peru stationary aanu angane aanengile spaceship nu 100 meter neelam undu ini with respect to observer spaceship is moving with some velocity appo so, spaceship ne ee observer ku 81 meter aanu length feel cheyyunnu angane aanengile etra velocity il aanu spaceship move cheyyunnu annalla അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ലെങ്ത്ത് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത മാതിരിയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്നുള്ള ലെങ്ത്ത് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ മീറ്റർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ലെങ്ത്ത് കണ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് സോ ഇക്വേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഈസ് എൽ ഈക്വൽ ടു എൽ സീറോ ഇൻ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ മൂന്ന് തേമുകളാണ് ഒന്ന് എൽ സീറോ എൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്സർവർ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടു പേരും ഒരേ ഫ്രെയിമിലുള്ള ഒബ്സർവറും ഒരു ഒബ്ജക്ട് അതിന്റെ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യണം ആ ഒബ്ജക്റ്റും ഒരേ ഫ്രെയിമിലുള്ളപ്പോ ഒബ്സർവർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത് ആണ് എൽ സീറോ അപ്പോ ലെങ്ത്ത് മെഷേർഡ് വെനിറ്റ് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെനിറ്റ് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒബ്സർവർ ഒബ്സർവറിനനുസരിച്ച് റെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന നീളം അതിനെയാണ് എൽ സീറോ എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ലെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ നാ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒബ്സർവറിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒബ്സർവറിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത്തിനെയാണ് എൽ എന്ന് വിളിക്കുക ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്സർവർ മൂ ആ ഒബ്ജക്ട് ഒബ്സർവറിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നമ്മളുടെ ചോദ്യത്തിൽ ഈ എല്ലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എയ്റ്റി വൺ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ഒബ്സർവർക്ക് സ്പേസ് ഷിപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തോന്നുന്ന സ്പീ ലെങ്ത്ത് ആണ് എയ്റ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആ ഒബ്സർവറും സ്പേസ് ഷിപ്പും രണ്ടു പേരും സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കുമ്പോൾ സ്പേസ് ഷിപ്പിന് തോന്നുന്ന നീളം അത് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഈ വി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ഈ റൂട്ട് അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എയ്റ്റി വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഈ വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുക ഈ എയ്റ്റി വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ സ്ക്വയർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എൽ സി എം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റി വൺ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ത്രീ ഫോർ ത്രീ നയൻ കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സി സ്ക്വയർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ത്രീ ഫോർ ത്രീ നയൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ആണ് സി സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് സി എം അപ്പോൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസ
ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സി ആൻസർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സി എന്ന് എഴുതിയാലും മതിയാവും പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സി അത് തന്നെയാണ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ വെലോസിറ്റിയിൽ സ്പേസ് ഷിപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഹ്യൂജ് വെലോസിറ്റി ഈ വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്പേസ് ഷിപ്പിന്റെ ലെങ്ത് നൂറിൽ നിന്ന് എയ്റ്റി വൺ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഒബ്സർവർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എ റോഡ് ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ is moving at a speed of 0.69 c find its length when it is in motion in the direction of length appo move in the direction important aanu ningalde kayile oru road undu nu vicharike ingane oru road undu ee road move cheyunu ee road move cheyunu road inde length inde direction la anengil road inde length inde direction la anengil ningalde l is equal to l0 into root of 1 minus v square by c square എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ലെങ്ത് കൺട്രാക്ഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ എപ്പോഴാണ് ലെങ്ത്തിന് പാരലായിട്ടായിരിക്കണം മോഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്സർവർ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ നീളം മെഷർ ചെയ്യുന്നു ആ നീളമാണ് എൽ സീറോ അതായത് ഒബ്സർവറും ഈ റോഡും രണ്ടുപേരും ഒരേ ഫ്രെയിമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതായത് ഒരാൾക്കനുസരിച്ച് മറ്റേ ആൾ റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ലെങ്ത്താണ് എൽ സീറോ ഇനി ഒബ്സർവർക്കനുസരിച്ച് ഈ റോഡ് മൂവ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെ റോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒബ്സർവർ മൂവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ നൗ ഹിയർ എൽ സീറോ ഈസ് വൺ മീറ്റർ ഓക്കെ ആ റോ വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള റോഡാണ് ഇനി പോയിന്റ് സിക്സ് സി എപ്പോഴും റിലേറ്റിവിറ്റി പ്രോബ്ലംസിൽ സ്പീഡ് തരിക ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിനോട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് സോ പോയിന്റ് സിക്സ് സി എന്നാണ് വെലോസിറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എൽ ഈക്വൾ ടു എൽ സീറോ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്തും പാരലൽ ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പാരലൽ ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് പാരലൽ ആകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം വരിക ഓക്കെ അപ്പം ഇത് പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം വൺ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വി സ്ക്വയർ വി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സിക്സ് സി അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് സി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ വെട്ടി പോകും വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ആണ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ലെങ്ത് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ അതായത് റോഡ് ഇങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വരുന്നത് നേരെ മുകളിലേക്ക് റോഡിന്റെ നീളം ഇത് റോഡ് നേരെ മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒബ്സർവറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒബ്സർവറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതിന്റെ ലെങ്ത് അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് വിൽ നോട്ട് അപ്പൊ ഒരു ആംഗിളിൽ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ള നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം എ റോഡ് ഹാസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് പോയിന്റ് സിക്സ് സി അഗൈൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സി ആണ് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് സോ ഹിയർ ദ റോഡ് ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഉണ്ടോ ഇതാണ് റോഡ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷനോ റോഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മളെ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന റോഡിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കൺവെൻഷൻ എടുക്കുകയാണ് ദിസ് ആക്സിസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് ഈസ് എക്സ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഈസ് വൈ ഓക്കെ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ എക്സ് എന്നും മുകളിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷനെ വൈ എന്നും എടുത്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ എന്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഓക്കെ ഈ ലെങ്ത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സിന്റെ വൈഡ് ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഡയറക്ഷനിലായിട്ടാണ് സോ അതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ എനിക്ക് എൽ സീറോ എൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലെങ്ത് മെഷേർഡ് വെൻ
റൂട്ട് എൽ സീറോ സ്ക്വയർ എൽ സീറോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഈ ലെങ്ത് മാറാതെ നിൽക്കും നിങ്ങൾ ഇതിനെ വെക്ടറായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു കമ്പോണൻറ്റും വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ എൽ സീറോ കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ള എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് മോഷന് പാരല്ല മോഷന് പാരല്ല എൽ സീറോ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മോഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പോൾ മോഷന് പാരലായിട്ടുള്ള മോഷന് പാരലായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലെ ലെങ്ത് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് എൽ എക്സ് എൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ലെങ്ത് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും അത് എൽ സീറോ കോസ് തീറ്റ ആണ് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് റൂട്ട് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ വി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയിന്റ് സിക്സ് സി ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു കോസ് തേർട്ടി കോസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ള ടേംസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇട്ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു കോസ് തേർട്ടി ചെയ്താൽ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ടു മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പൊ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ലെങ്ത് പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ടു ആവും വൈ ഡയറക്ഷൻ എന്താവും എൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എൽ സീറോ സൈൻ തീറ്റ വൺ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ തേർട്ടി ആണ് സോ സൈൻ തേർട്ടി വൺ ബൈ ടു ആണ് സോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇപ്പൊ ലെങ്ത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ മോഷൻ ഇസ് റിമൈൻ അൺചേഞ്ച് ബട്ട് പാരലൽ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ വിൽ ചേഞ്ച് ഇനി ഈ പുതിയ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റും വൈ കമ്പോണൻറ്റും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റൂട്ട് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും പുതിയ ലെങ്ത് കിട്ടും എൽ ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ വൈ സ്ക്വയർ എൽ എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ എൽ എക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ വൈ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യുവിൽ ഗെറ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ അപ്പോൾ നോക്കും പോയിന്റ് സിക്സ് ഇയിൽ ഈ റോഡ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആയിട്ട് കുറയുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വരില്ല വൺ മീറ്റർ എന്ന് തന്നെ കാണും എന്നാൽ ഒരു ആംഗിൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റിനും ഒന്നിനും ഇടയ്ക്ക് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ അപ്പൊ ഒരു അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യാസം വരും എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് സീറോയിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്ക് വ്യത്യാസം വരും അതായത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റോഡിന്റെ ലെങ്ത് മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കും പാരലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റോഡിന്റെ ലെങ്ത് പോയിന്റ് ഓക്കെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ആൻ അസ്ട്രോണോട്ട് ഹൂസ് ഹൈറ്റ് ഓൺ ദി എർത്ത് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി സിക്സ് ഫീറ്റ് ഈസ് ലൈൻ പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് എ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് മൂവിംഗ് അറ്റ് പോയിന്റ് നയൻ സി റിലേറ്റീവ് ടു ദി എർത്ത് വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് ഹൈറ്റ് ആസ് മെഷേഡ് ബൈ ആൻ ഒബ്സർവർ ഇൻ ദ സെയിം സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ബൈ ആൻ ഒബ്സർവർ ഓൺ എർത്ത് ഞാൻ തുടക്കം മുതൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇഫ് ദ ഒബ്സർവർ ആൻഡ് ദ ഒബ്ജക്ട് ആർ ഇൻ ദ സെയിം ഫ്രെയിം ദ ലെങ്ത് ഈസ് ഇൻവേരിയൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു അസ്ട്രോണോട്ട് ഉണ്ട് അയാളുടെ ഹൈറ്റ് സിക്സ് ഫീറ്റ് ആണ് അയാൾ ഒരു സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ കയറി സ്പേസ് ഷിപ്പിന്റെ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് നിന്നു സ്പേസ് ഷിപ്പ് മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് പോയിന്റ് നയൻ സിയിലാണ് സ്പേസ് ഷിപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പേസ് ഷിപ്പിലുള്ള വേറൊരാൾക്ക് ഈ അസ്ട്രോണോട്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയായിട്ട് തോന്നും Since both are in the same frame, the height remains the same. So, as measured by an observer in the same spacecraft, length is 6 feet itself. Okay, random measurement in the same frame. The observer is measuring and the object is in one frame. That is the proper length of the measuring ball. So, 6 feet is the answer. As measured by an observer on the earth, that is the random question. അസ്ട്രോണോട്ട് സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ കയറി മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു എർത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അസ്ട്രോണോട്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കിയാൽ എത്രയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ലെങ്ത് കണ്ട്രാക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കാരണം രണ്ടും രണ്ട് ഫ്രെയിം ആണ് എൽ ഈക്വൽ ടു എൽ സീറോ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ അപ്പോ സിക്സ് ഫീറ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ
ഓക്കെ ഈ ഒരു വെലോസിറ്റിയോട് കമ്പയറബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ എഫക്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഹൗ മച്ച് ടൈം ഡസ് എ മീറ്റർ സ്റ്റിക്ക് മൂവിംഗ് അറ്റ് പോയിന്റ് വൺ സി റിലേറ്റീവ് ടു ആൻ ഒബ്സർവർ ടേക്ക് ടു പാസ് ദി ഒബ്സർവർ അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്സർവർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഒരു ഒബ്സർവർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഒരു മീറ്റർ സ്റ്റിക്ക് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഓക്കെ ഒരു മീറ്റർ സ്റ്റിക്ക് ഇയാളെ പാസ് ചെയ്ത് ഒരു മീറ്റർ സ്റ്റിക്ക് പോകുന്നു മീറ്റർ സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അതാണ് മീറ്റർ സ്റ്റിക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് വൺ സി എന്നുള്ള വെലോസിറ്റിയിലാണ് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മീറ്റർ സ്റ്റിക്കിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ആ വാക്കുകളൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പാരൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ലെങ്ത് കൺട്രാക്ഷൻ എഫക്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആംഗിളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പോണന്റിന് വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ ഇവിടെ പാരലൽ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ നേരിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എൽ ഇക്വൽ ടു എൽ സീറോ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി നോക്കുക പോയിന്റ് വൺ സി ആണ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ് നോട്ട് വൺ സി സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് പോയിന്റ് നയൻ നയൻ വരും So, length as seen by this observer is only 0.994987. Actual length is 1 meter. That is the move. If you look at this observer, the length is how much it is. 0.994987. Okay. 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 Now, what do you do? What do you do? What do you do? Distance travel. Length. Here is the length. Length. This is the road complete. How much length is traveling? ആ റോഡിന് എത്ര നീളം തോന്നുന്നു അത്ര നീളം ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി പോയിന്റ് വൺ സി ആണ് ഓക്കെ സോ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വൺ മീറ്റർ അല്ല സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെങ്ത് കണ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക സോ കണ്ട്രാക്റ്റഡ് ലെങ്ത് വേണം കൊടുക്കാൻ വെലോസിറ്റി പോയിന്റ് വൺ സി എന്ന് കൊടുക്കുക ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി ടു പവർ മൈനസ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ സമയം കൊണ്ടാണ് ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ലെങ്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട വൺ എന്നല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെങ്ത് കൺട്രാക്ടഡ് ലെങ്ത് മാത്രമാണ് ഇയാൾക്ക് കാണുക അപ്പൊ ആ ലെങ്ത് ഇട്ട് വേണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ആന്റിന ഈസ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ടെൻ ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ് ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിന്റെ ആക്സിസ് ആണ് ഞാൻ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനോട് പത്ത് ഡിഗ്രിയിലാണ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിന്റെ ആന്റിന നിൽക്കുന്നത് ഇഫ് ദ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് മൂവ്സ് എവേ ഫ്രം ദ എർത്ത് എർത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോവാണ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് പോയിന്റ് സെവൻ സി പോയിന്റ് സെവൻ സി സ്പീഡിലാണ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ദി ആന്റിന ആസ് സീൻ ഫ്രം ദി എർത്ത് ഈ ആന്റിനയുടെ ആംഗിൾ എർത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രയാണ് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് ഈ സ്പേസ് ഷിപ്പ് സ്റ്റേഷനറി ആണ് എർത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒബ്സർവറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിന്റെ ആംഗിൾ പത്ത് ഡിഗ്രി ആണ് സ്പേസ് ഷിപ്പ് സ്റ്റേഷനറി ആണ് സ്പേസ് ഷിപ്പ് മൂവ് ചെയ്യാണ് ആക്സിന് പാരൽ ആയിട്ട് പോയിന്റ് സെവൻ സിയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എർത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒബ്സർവറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ആംഗിൾ മാറും അതേസമയം സ്പേസ് ഷിപ്പിലുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ആംഗിൾ പത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും എർത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ആംഗിൾ വേരി ചെയ്യും അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്ന നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എൽ എക്സ് ബൈ എൽ വൈ എന്നെഴുതാം ഇതാണ് എൽ എക്സ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള കമ്പോണന്റ് ഇതാണ് എൽ വൈ ഓക്കെ ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ പത്ത് ഡിഗ്രി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് സോ ടാൻ ടെൻ ഡിഗ്രി ഈസ് എൽ സീറോ എക്സ് എൽ സീറോ വൈ എൽ സീറോ എക്സ് ആണ് തുടക്കത്തിലുള്ള എക്സ് ലെങ്ത് എൽ സീറോ വൈ ആണ് തുടക്കത്തിലുള്ള വൈ ലെങ്ത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് മൂവ് ചെയ്താലും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആക്സിന് പാരൽ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ മുകളിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മോഷന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് ആണ് മോഷന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്തിന്
tan 10 degree is 0.176 and by 0.714. So, this is 0.2469. This is the tan theta. So, theta is the tan inverse 0.2469. That is the approximately 14 degree. 14 degree. Okay. So, this is the answer. Spaceship will turn them, spaceship movie, but spaceship will turn them in the Rala Samatola and in an angle of Pathu degree in the area. Perthal in the Rala Samatola angle, fourteen degree on a Okay. What are those? Seven. A cube of side length L zero is moving with a speed point six C parallel to one of its edges. What is the volume of cube for an observer at the rest? For a cube and cube in the edge of the parallel at a movie in the world. The edge of the parallel at a movie in the world. Cube in the volume, cube stationary on a or a side of L0 on a cube in the volume, L0 cube on the right. First, I would say, edge in a parallel at a movie in the so movie in the edge in a parallel at the length contract in the Madrid to. For an observer, he is at rest. 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 For an observer, LM same on a cube or rainbow, or it length of Matra contract the bucket and do same on the answer point eight L zero Q. Okay, at the question number eight, an observer on a spacecraft moving at point seven C relative to the earth finds that a car takes. 40 minutes to make the trip. To make a trip. How long does the trip take to the driver of the car? So, if we have a word problem, time dilation problem, we have a length contraction problem. But time dilation is not. Suppose you have a clock. You have a clock. You have a clock. Observer is a frame. Clock is a frame. Observer is a frame. Observer is a clock. Ah, time ini adalah proper time nule. Okay, ni kalau ada observer anda, ada clock kan? Ada clock kan? Orang ni 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 ni, kita ada time interval ni macam mana? Saya ni ni kalau macam mana? Kita kaya mudi. Ada time interval ni orang ni ni ni, ada event ni ada kan? Orang ni starting ni ending ni orang time ni ada difference sama time interval ni. Ada dua proses ni ada kan? Ada orang esta lalat ni ni apa? Ada mana? Observer, clock, stationary, ni orang ni orang frame ni ni basic ni. Observer ni orang ni ni sama itu, dua event ni orang esta lalat ni ni ni. At the same time, you can see a spaceship in a space. You can see an observer in a space. At the same time, you can see a time interval in a spaceship. You can see a process in a spaceship. You can see a time interval in a gap. You can see a space in a space. 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 At the same time, you can see a time interval. First event and last event. You can see a space in a space. With respect to observer. Okay. Now, one observer has a clock. One observer has a frame. The observer has a time in the proper time. The time in the proper time is T0. The time in the proper time is T0. The time in the proper time is T0. The proper time is T0. The time in 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 the proper time is T0. Pace strip itu lalai alam esra ina time anu T zero. Waktu ni kena lalai alam esra ina samai anu T. So T equal to T zero divided by root of one minus V square by C square. V anu orang ina space strip ina velocity anu. Ini nu kita buat ay. Observer on spacecraft moving at two point seven C relative to the earth finds that a car takes forty minutes to make a trip. Pas space strip mau lalai ki pogo anu. Car ground ini adalah mobil. Ini adalah nama lembu. Ini adalah spaceship. Ini adalah car. Ini car ini adalah car ini. Orang round trip ada kan? Ada kan? Sama yang adalah 90 minit. 
ഇത് ആര് കാണുന്ന സമയമാണ് ഈ സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ അപ്പൊ സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ഈ കാറിനെ നോക്കുമ്പോ ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഫ്രെയിം അല്ല രണ്ടും രണ്ട് ഫ്രെയിം ആണ് അപ്പോ അയാൾ കാണുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടി ആണ് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത് ടി ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതോ ഈ ഡ്രൈവർ എത്ര സമയം എടുത്തു ഡ്രൈവറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാറ് റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുത്തു ഡ്രൈവറും കാറും ഒരേ ഫ്രെയിം ആണ് അപ്പൊ അതിലുള്ള സമയം ടി സീറോ ആണ് രണ്ടും ഒരേ ഫ്രെയിം ആണെങ്കിൽ അത് ടി സീറോയും ഡിഫറെന്റ് ഫ്രെയിമിൽ കാണുന്ന ടി അതാണ് ടൈമിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടി സീറോ ഈക്വൽ ടു ടി ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ടി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വി തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ്സ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആൻസർ ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് അപ്പൊ ഒരു ഡ്രൈവർ ഒരു കാർ ഒരു റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് എടുത്തത് സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര മിനിറ്റ് എടുത്തതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എടുത്തതായിട്ട് അപ്പൊ ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാറിപ്പോവാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടി സീറോയും ടി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ടൈം മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആളും ആ ഒബ്ജക്റ്റും ഒരേ ഫ്രെയിമിലായിരിക്കും ഒരേ ഫ്രെയിമിലായിരിക്കും അതിനെയാണ് ടി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡ്രൈവറും കാറും ഒരേ ഫ്രെയിം ആണ് ഡ്രൈവർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ടി സീറോ പുറത്ത് മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ടി ക്ലിയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ഒമ്പത് ആൻഡ് എയർപ്ലെയിൻ ഇസ് ഫ്ലൈങ് അറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് മൈൽസ് പെർ അവർ ആണ് ഹൗ മച്ച് ടൈം മസ്റ്റ് ഇലാപ്സ് ബിഫോർ എ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ എയർപ്ലെയിൻ ആൻഡ് വൺ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഡിഫർ ബൈ വൺ സെക്കൻഡ് ഒരു എയർപ്ലെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് വന്നിട്ട് മുന്നൂറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ആ എയർപ്ലെയിനിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് എയർപ്ലെയിനിലുള്ള ക്ലോക്ക് എയർപ്ലെയിനിലുള്ള ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാണിക്കുന്ന സമയം പ്രോപ്പർ ടൈം ആണ് എയർപ്ലെയിനിലുള്ള ആളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ക്ലോക്ക് കാണിക്കുന്ന സമയം പ്രോപ്പർ ടൈം അല്ല കാരണം രണ്ടും രണ്ട് ഫ്രെയിം ആണ് തിരിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്രൗണ്ടിലെ ക്ലോക്ക് കാണിക്കുന്ന സമയം പ്രോപ്പർ ടൈം ആണ് പക്ഷെ എയർപ്ലെയിനിലുള്ള ക്ലോക്ക് കാണിക്കുന്ന സമയം ഈ ആണ് പ്രോപ്പർ ടൈം അല്ല ഓക്കെ ഇനി ചോദ്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ആ എയർപ്ലെയിനിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രോപ്പർ ടൈം അല്ലാത്ത സമയം തമ്മിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് വ്യത്യാസം ഒരു സെക്കൻഡ് വ്യത്യാസം വരാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും അതായത് എത്ര ടൈം ഇന്റർവല്ല് മെഷർ ചെയ്താലാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ വ്യത്യാസം വരിക അപ്പൊ നോക്കുക നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും ഇതാണ് ടി ഈക്വൽ ടു ടി സീറോ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സമയവും തമ്മിൽ രണ്ട് പേരും മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒരു സെക്കൻഡ് ആവും ടി മൈനസ് ടി സീറോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇനി ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഈ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ടി സീറോ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടി സീറോ ഇക്വൽ ടു വൺ ടി സീറോ പുറത്തെടുത്തു വൺ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ഒന്ന് മുന്നൂറ് എന്നാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഈ ഡിഫറൻസ് വൺ ആവാം ടി സീറോ ഇൻറ്റു ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുക മുന്നൂറിലെ മൂന്നും മൂന്നും വെട്ടിപ്പോയി മുകളിൽ ടെൻ പ്ലസ് ടു ടെൻ പ്ലസ് ടു എയ്റ്റും വെട്ടിപ്പോയി ടെൻ പ്ലസ് ടു സിക്സ് താഴെ നിന്ന് മുകളിൽ പോയാൽ ടെൻ പ്ലസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടെൻ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് വൺ മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്ത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ചെയ്ത് മൈനസ് വൺ ചെയ്താൽ ഇത്രയാണ് കിട്ടുക വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി സീറോയുടെ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ തേർട്ടീൻ സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് എത്ര ഹ്യൂജ് വാല്യൂ ആണെന്ന് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് സെക്കൻഡ്സ് മെഷ് അത്രയും ഇൻറ്റർവൽ ഉള്ള ഒരു ഇവന്റ് മെഷർ ചെയ്താലാണ് അത്രയും ഇൻറ്റർവൽ അത്രയും ടൈം ഇൻറ്റർവൽ മെ
before decaying if its speed is 0.99 c when it is created or particle in the lifetime എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾ എത്ര സമയം കഴിയുമ്പോഴാണോ ഡീക്കെ ഒരു റേഡിയോക്ടീവ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്നാണ് ലൈഫ് ടൈം പറയുക ആ പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കില്ല ആ പാർട്ടിക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം കഴിയുന്ന സമയത്ത് അത് ഡീക്കെ ചെയ്ത് വേറെ പാർട്ടിക്കിൾ ആയി മാറും അത്രയും സമയമാണ് അതിന്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൈഫ് ടൈം ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ റിലേറ്റീവിറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആണ് ലൈഫ് ടൈം പറയുന്ന സമയത്ത് പാർട്ടിക്കിൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ലൈഫ് ടൈം സാധാരണ പറയുക അപ്പൊ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ളതാണ് അപ്പൊ റിലേറ്റീവിറ്റി പ്രോബ്ലത്തിൽ അത് പ്രത്യേകം പറയും അപ്പൊ മെഷേഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും ലൈഫ് ടൈം അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടൈം ഡയലേഷൻ എന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ടൈം ഡയലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഇവന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ടൈം ഡിഫറൻസിനെ വ്യത്യാസം വരുത്തും അത് ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ആയാലും ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ആ ടൈമിനെ വ്യത്യാസം വരുത്തും അപ്പോ ഈ ലൈഫ് ടൈം ആ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറെ ആയിരിക്കും പാർട്ടിക്കിള് എത്ര ദൂരം പോകാൻ പറ്റും ബിഫോർ ഡി കെ ഇഫ് ഇറ്റ് സ്പീഡ് ഇസ് പോയിന്റ് നയൻ നയൻ സി ആ പാർട്ടിക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിന് എത്ര സ്പീഡ് ഉണ്ട് പോയിന്റ് നയൻ നയൻ സി അത്രയും സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിളിന് എത്ര ദൂരം എത്താൻ പറ്റും ഡി കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ അതുണ്ടായപ്പോൾ അതിന്റെ സ്പീഡ് പോയിന്റ് നയൻ നയൻ സി അതിന്റെ ഒറിജിനൽ റെസ്റ്റ് ഫ്രൈമിലുള്ള ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് അതിന്റെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ലൈഫ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാം ടി ഈക്വൾ ടു ടി സീറോ ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് വൺ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ബിയും ടി സീറോയും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് സെവൻ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് സെവൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ദൂരമാണ് കാണുന്നത് ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പൊ അത് ട്രാവൽ ചെയ്യണ വെലോസിറ്റി അറിയാം അതിന് ആ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ലൈഫ് ടൈം അറിയാം അത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പൊ ഇത്രയും സ്പീഡിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്പീഡിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കിട്ടുക അതിന്റെ സ്പീഡ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇട്ട് ഈ കണ്ടുപിടിക്കാം പുതിയ സ്പീഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫെലോസ് ഒക്കെ എങ്കിൽ ടൈം ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോഡിയുടെ ലൈഫ് ടൈം ആ ബോഡി റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ആ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓൾ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ആർ എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദിസ് ടൈം ഡയലേഷൻ ഓക്കെ അടുത്ത പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് What will be the half-life of a particle in a beam moving with the speed of 0.8c? If a particle is half-life 1.78 into 10 to the power minus 8. What is the half-life? If you have 10 particles, it will be decayed by the decay. That's the same. If you have n by 2, it will be decayed by the same. If you have n by 2, it will be decayed by the same. If you have n by 2, it will be decayed by the same. If you have n by 2, it will be different. I am saying that movie is a different lifetime. 0.8 പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രയാവും ലൈഫ് ടൈം ഹാഫ് ലൈഫ് എന്നാണ് ചോദ്യം നേരത്തെ അതേ ഇക്വേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ടി ഇക്വൽ ടു ടി സീറോ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ വിക്ക് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ടി സീറോയ്ക്ക് ഹാഫ് ലൈഫ് കൊടുത്ത് വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ടു പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ ഇൻ ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് കൂടി ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടൈം ഡയലേഷന്റെ ലെങ്ത